வணக்கம் நண்பர்களே இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிஎஸ்எஸில் பொசிஷன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சிஎஸ்எஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸின்னு சொன்னாலங்க ஆனால் வந்து சிஎஸ்எஸில் வந்து ஒரு ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குது வச்சுக்கோங்களேன் டிவ் ஒரு டிவிஷன் இருக்கோ இல்லை ஹெட்டர் இருக்கோ இல்லை ஃபுட்டர் இருக்கோ இந்த எலிமெண்ட்டை வந்து சிஎஸ்எஸ் வச்சு பொசிஷன் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இதை ஈஸியாக எப்படி பொசிஷன் பண்ணுறதுன்னு ஃபுல்லாக விழாவரியாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ பொசிஷன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஒரு எலமெண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட் பாக்ஸ் நான் இங்கே வந்து மூணு பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட் பாக்ஸ் செகண்ட் பாக்ஸ் தேர்ட் பாக்ஸுன்ட்டு ஸோ இந்த மூணு பாக்ஸை வந்து நம்ம நமக்கு ஏற்ற மாதிரி பொசிஷன் பண்ண முடியும் எப்படின்னா செகண்ட் பாக்ஸை வந்து ஃபஸ்ட் பாக்ஸ் மேலே கொண்டு வர முடியும் அதே மாதிரி தேர்ட் பாக்ஸை வந்து எலமெண்ட் இங்கே ஸ்டார்டிங்கில் கொண்டு வர முடியும் அது மாதிரி இந்த இந்த பேஜில் எங்கே வேணாலும் பொசிஷன் பண்ணலாம் பொசிஷன் ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக ஆரம்பிக்கலாங்க இது நான் எப்படி நான் கோட் பண்ணியிருக்கேன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு டாக்டர் ஹெச்டிஎம்எல் வந்து பாடி உள்ள வந்து மூணு பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன் மூணு டிவிஷன் போட்டிருக்கேன் பாக்ஸ் ஒன் பாக்ஸ் டூ பாக்ஸ் த்ரீன்ட்டு அதில் வந்து ஏற்கனவே நான் பண்ண சேவ் பண்ணேன் ஒன் மீட்டா இப்போ வந்து பாடியில் வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் எல்லோ கொடுத்துருக்கேன் அதனால தான் வந்து டாக்குமெண்ட்டே வந்து ஃபுல் எல்லோவில் இருக்கு அதே போல் வந்து மற்ற பாக்ஸுக்கு வந்து ப்ளூ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டிவிஷன் மூணு டியூ கொடுத்ததுனால டிவிஷனுங்கிறது வந்து ஒரு பிளாக் லெவல் எலமெண்ட் அந்த பிளாக் லெவல் எலமெண்ட்னால ஃபுல் பேஜை வந்து ஆக்குபை பண்ணுது பாருங்கள் இந்த கேப் எங்கே வந்து வந்ததுன்னா நான் வந்து மார்ஜின் கொடுத்துருக்கேன் பாக்ஸுக்கு பத்து பிக்சல் மார்ஜின் கொடுத்ததுனால அவங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல கேப் தெரியுது இல்லைன்னா அந்த கேப் கூட இருக்காது ஸோ இப்போ வந்து பொசிஷன் பற்றி சொல்கிறேன் பொசிஷனில் வந்து நாலு அஞ்சு வேல்யூ இருக்குது அப்சல்யூட்டு ரிலேட்டிவ் ஃபிக்ஸடு ஸ்டிக்கி ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு அஞ்சு வேல்யூ இருக்குது ஸ்டாட்டிக்ன்றது வந்து முதல்ல ஸ்டாட்டிக்ன்றது என்ன பார்ப்போம் ஸ்டாட்டிக்ன்றது வந்து தான் காமன் அது வந்து டிஃபால்ட்டு நம்ம இப்போ ஒரு டிவிஷன் இங்கே கொடுக்குறோன்னா இந்த டிவிஷனில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து சிஎஸ்எஸ்ஸு டிஃபால்ட்டாக பொசிஷன் ஸ்டாட்டிக்கில் தான் வச்சுருக்கோம் ஸ்டாட்டிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லைங்க இந்த இந்த டிவிஷனை வந்து நம்மளால் மூவ் பண்ணவே முடியாது அது அங்கேயே தான் இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் எப்படின்னா இந்த பாக்ஸ் ஒன்றில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பொசிஷன் அப்சல்யூட் கொடுக்குறேன் அப்சல்யூட் இப்போ பாருங்கள் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் காணமா நம்ம கொடுத்தது இந்த பொசிஷன் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸுக்கு வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து பொசிஷன் அப்சல் விட்டு கொடுத்தோம் இப்போ வந்து செகண்ட் பாக்ஸ் வந்து இங்கே இருந்தது இல்லை ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் செகண்ட் பாக்ஸ் தேர்ட் பாக்ஸ் இப்போ செகண்ட் பாக்ஸை காணும் அது ஏன்னா இங்கே தெரியுது பாருங்கள் செகண்ட் பாக்ஸ் வந்து மேலே வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் இதோ இருக்குது ஸோ வந்து முக்கியமான ப்ராப்ப ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா பொசிஷன் அப்சல்யூட்டுக்கு அது அது வந்து பொசிஷன் அப்சல்யூட் வந்து டாக்குமெண்ட் ஃப்ளோவில் இருந்து அந்த எலமெண்ட்டை தூக்கிடும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பொஷ் ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸுன்றது இந்த டாக்குமெண்ட் ஃப்ளோவில் இல்லை ஸோ தனியாக ஒரு இடத்துல ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு அது அங்கே தான் இருக்குது ஆனால் வந்து அந்த டாக்குமெண்ட் ஃப்ளோவில் இல்லை ஸோ வந்து அது இருக்கிற இருக்கிறத வந்து மற்ற எந்த இதுவுமே அஃபெக்ட் பண்ணாது ஸோ இப்போ வந்து இதை நம்ம அழகாக பொசிஷன் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து டாப் வந்து நான் ஜீரோ கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் லெஸ் கொடுத்துட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் டாப் ஜீரோக்கு போயிடுச்சு பாருங்கள் இது ஏன் இங்கே இவ்வளோ கேப் இருக்குன்னா இந்த மார்ஜின் மார்ஜினால் தான் கேப் இருக்குது ஸோ மார்ஜினை நான் வந்து டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போது கண்ட்ரோல் லெஸ் எஃப்ஐ டாப் ஜீரோ போயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் பொசிஷன் அப்சல்யூட்டு பொசிஷன் அப்சல்யூட் கொடுத்துட்டு டாப் வந்து ஜீரோ கொடுத்துருக்கேன் இது என்ன அர்த்தம்னா இது இது வந்து இந்த ஹெச்டிஎம்எல் உள்ள இந்த இந்த கண்டெய்னர் இருக்குது அந்த ஃபஸ்ட் பாக்ஸ்ன்ற டிவிஷன் இருக்குது ஸோ வந்து ஹெச்டிஎம்எல் இருந்து டாப் ஜீரோ பிக்சல் போகுது உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஹெச்டிஎம்எல் தான் ஹெச்டிஎம்எல் தாங்க இதோட பேரண்ட்டு அதாவது ஹெச்டிஎம்எல் உள்ள தானே இந்த ஃபஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஹெச்டிஎம்எல் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து டாப் ஜீரோ டாப் ஜீரோனா அது மேலே ஜீரோ பிக்சல் டாப்லேருந்து ஜீரோ பிக்சல் ஸோ இதுவே நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்படி கொடுத்தா உங்களுக்கு புரியும் டாப்லேருந்து டுவெண்ட்டி பிக்சல் கொடுக்குறேன் இப்போ கண்ட்ரோல் லெஸ்
ஃபஸ்ட் பாக்ஸ்ன்றது எஸ்டிஎம்எல் டாப்பில் இருந்து டுவெண்ட்டி பிசல் கீழே இறங்குது இப்போ பாடி பாடி இருக்குல்ல இந்த பாடிக்கு வந்து பொசிஷன் அப்சல்யூட் கொடுக்குறேன் அப்சல்யூட் இப்போ என்ன நடக்குது பாருங்க சூப்பர் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இப்போ பாடியை வந்து பொசிஷன் அப்சல்யூட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வந்து பாடின்றது வந்து எச்டிஎம்எல் உள்ளே இருக்கு எச்டிஎம்எல் தான் பாடியோட கண்டெய்னர் அதாவது பாடியோட பேரண்ட் ஸோ அதோட பேக்ரவுண்ட் கலர் ஆரஞ்சு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பாடிங்கிறது வந்து இந்த மொத்த டாக் இந்த மொத்த டாக்குமெண்ட் ஃப்ளோவில் இருந்து வெளியே வந்துருச்சு ஸோ வந்து பிளாக் லெவல் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இன்லைன் எலமெண்ட்ஸாக மாறிடுச்சு ஸோ இதுக்குன்ற ஒரு தனி ஸ்பேஸே கிடையாது ஓகேவா ஸோ அதே தான் இப்போ வந்து இதுலேருந்து டாக்குமெண்ட் ஃப்ளோலேருந்து வெளியே வந்ததுனால டோட்டலாக வந்து மேலே வந்து ஒட்டிக்கிச்சு டாப் ஜீரோ லெஃப்ட் ஜீரோவாக போயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து இதை நான் பொசிஷன் பண்ணலாம் இப்போ பாடியை வந்து டாப் வந்து ஃபிஃப்டி பிக்சல் லெஃப்ட் வந்து டூ ஃபிஃப்டி பிக்சல் இப்படி கொடுத்தேன்னா ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் ஹெச்டிஎம்எல் லெவல் பேஸ் பண்ணி அதாவது இதோட பேரண்ட் அதாவது இந்த மொத்த எல்லோ இருக்குது பாருங்கள் இந்த எல்லோ தான் பாடி இந்த எல்லோவோட பேரண்ட் வந்து இந்த ஆரஞ்சு இது தான் ஹெச்டிஎம்எல் இதுலேருந்து டாப்லேருந்து நான் கொடுத்த பிக்சல் டுவெண்ட்டி பிக்சல் கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டுவெண்ட்டி பிக்சல் கீழே வந்துருக்கு அதே மாதிரி இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி பிக்சல் கொடுத்துருக்கேன் லெஃப்ட்டு ஸோ இந்த பேரண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒன் டுவெண்ட்டி பிக்சல் லெஃப்ட்டில் வந்திருக்கு ஸோ இது தான் அப்சல்யூட்டு அப்சல்யூட்னா மோஸ்ட் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா அது வந்து டாக்குமெண்ட் ஃப்ளோலேருந்து வெளியே கொண்டு வந்துடும் நம்ம அடுத்த அடுத்த எலிமெண்ட் வந்து அந்த டாக்குமெண்ட் ஃப்ளோவில் பாதிக்காது ஸோ இது டாக்குமெண்ட் ஃப்ளோலேருந்து வெளியே வந்துட்டு அதே சமயம் அதோட பேரண்ட் பே பேரண்ட் கண்டெய்னர்லேருந்து டாப்பு லெஃப்ட்டு பாட்டம் வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ பொசிஷன்னா ஃபஸ்ட்டு எதுலேருந்து டாப் எதுலேருந்து லெஃப்ட்டுன்னு நம்ம சொல்லணும்ல அப்சல்யூட்னா அதோட பேரண்ட்லேருந்து கீழே இறங்கணும் பேரண்ட்லேருந்து லெஃப்ட்டு போகணும் பேரண்ட்லேருந்து ரைட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லும் ஓகேவா இதோட அடுத்த வருஷன் இருக்கு ஸோ இப்போதைக்கு இதை வந்து அப்சல்யூட் போர்ஷன் அப்சல்யூட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ கண்ட்ரோல் லிஸ்ட் கொடுத்தேன் லெஃப்ட் லிஸ்ட் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் மேலே இருக்கு ஃபுல்லாக பழையபடி வந்துடுச்சு இப்போ வந்து பாக்ஸ் டூ பாக்ஸ் டூ வந்து பொசிஷன் ரிலேட்டிவ் கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோலர்ஸ் எஃப் ஃபைவ் ஸோ ஒன்றுமே நடக்கல ஆட்டோமேட்டிக்காக டாக்குமெண்ட் ஃப்ளோலேருந்து இது வெளியில் தான் இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் வந்து இடிச்சிக்கிட்டு இருக்குல்ல டாப்லேருந்து டுவெண்ட்டி பிக்சல் ஜீரோ பிக்சல்னு கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா இப்போ ஜீரோ பிக்சல் கது போயிடுச்சு இப்போ வந்து செகண்ட் பாக்ஸ் வந்து பொஷன் அப்சல்யூட்டில் இருக்குது ஸோ இந்த பொஷன் அப்சல்யூட்டில் இருக்கிறதுல ஆ சாரி சாரி பொஷன் ரிலேட்டிவில் இருக்குது பாக்ஸ் டூ வந்து பொஷன் ரிலேட்டிவில் இருக்குது இதுக்கு நான் வந்து டாப் வந்து ஜீரோ பிக்சல் கொடுக்குறேன் இதை கண்ட்ரோல் லெஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு ரெஃப்ரெஷ் கொடுக்குறேன் ஒன்றுமே நடக்கல ஏன்னா இது பொஷன் ரிலேட்டிவில் இருக்குது இப்போ வந்து இப்போ நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதை விட இதை வந்து ஃபிஃப்டி பிக்சல் கொடுக்குறேன் டாப்லேருந்து ஃபிஃப்டி பிக்சல் இது கீழே இறங்க போகுது இப்போது எங்கேருந்து கீழே இறங்க போகுதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் ஓப்ஸ் சாரி 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 பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துட்டேன் பாக்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி பிக்சல் ஓகேவா பாக்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி பிக்சல் கொடுத்தேன்னா சூப்பர் இப்போது செகண்ட் பாக்ஸ் இங்கே இருந்து தான் இந்த இடத்துல இருந்து செகண்ட் பாக்ஸ் வந்து கீழே இறங்கியிருக்கு ஃபிஃப்டி பிக்சல் ஸோ இதுலேருந்து என்ன புரியுதுன்னா பொஷன் ரிலேட்டிவ் வந்து டாக்குமெண்ட் ஃப்ளோலேருந்து வெளியே வராது பொஷன் நீங்கள் ஒரு ஒரு எலமெண்ட் வந்து பொஷன் ரிலேட்டிவ் கொடுத்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் ஃப்ளோலேருந்து அது வெளியே வராது ஆனால் இப்போது இந்த போ செகண்ட் பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து பொஷன் ரிலேட்டிவ் கொடுத்ததுனால எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துலேருந்து ஃபிஃப்டி பிக்சல் கீழே இறங்கியிருக்கு ஸோ இந்த பொஷன் ரிலேட்டிவ்ன்றது வந்து அதோட பேரண்ட்ட கம்பேர் பண்ணி இறங்காது அது இருக்கிற இடத்துல இருந்து மட்டும்தான் செகண்ட் பாக்ஸ் வந்து கீழே இறங்கியிருக்கு ஸோ அது இருக்கிற இடத்துலேருந்து கீழே இறங்குறதுனால பொஷன் ரிலேட்டிவ் வந்து பொஷன் அப்சல்யூட் மாதிரி இல்லாமல் எது எது கூடயுமே கம்பேர் பண்ணிக்காமல் அங்கேருந்தே கீழே இறங்கும் அங்கேருந்தே அதோட பொஷன் வந்து அலைன் ஆகிக்கும் ஸோ அதே போல தான் லிஃப்ட்டு வந்து டுவெண்ட்டி பிக்சல் கொடுத்தனா 
எது கூடயுமே கம்பேர் பண்ணல இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துல தான் செகண்ட் பாக்ஸ் இருந்தது ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து செகண்ட் பாக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி பிக்சல் லெஃப்ட் வந்துருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் இங்கே பொசிஷன் ரிலேட்டிவ் இன்னும் ஒன்றே ஒன்று இருக்கு பொசிஷன் சிக்ஸ் செட் பொசிஷன் ஸ்டிக்கி ஒன்று இருக்கு அதன் அப்புறமா அது கொஞ்சம் பெரிய டாபிக் அது அப்புறமா பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதிக்கு பொசிஷன் பாக்ஸ் த்ரீ வந்து பொசிஷன் ஃபிக்ஸட் கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோலர்ஸ் கொடுத்துட்டேன் தேர்டு பாக்ஸ் வந்து பொஷன் ஃபிக்ஸட்டில் இருக்குது இப்போது ரெயில் அவுட் கொடுக்குறேன் ஸோ இதுவும் டாக்குமெண்ட் ஃப்ளோலேருந்து வெளியே வந்துருச்சு இப்போது பொஷன் ஃபிக்ஸட்லும் டாக்குமெண்ட் ஃப்ளோலேருந்து வெளியே வந்துடும் இப்போது இதை வந்து டாப் வந்து ஜீரோ பிக்சல் கொடுத்தனா கண்ட்ரோலர்ஸ் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணினா மேலே வந்துச்சு பாருங்கள் இது என்னென்னா முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஒரு நிமிஷம் ஏன் அது கேப் இருக்குன்னா இந்த இடத்துல வந்து மார்ஜின் கொடுத்துருக்கேன் கேப் இருக்கு இந்த மார்ஜின் நான் தூக்கிட்டு கண்ட்ரோலர்ஸ் கொடுத்து ரெஃப்ரெஷ் கொடுத்தனா மேலே போய் உட்காந்துக்குச்சு ஸோ வந்து நான் லெஃப்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி பிக்சல் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டனா ஹண்ட்ரட் பிக்சல் கொடுப்போம் ஓகே இப்போ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் கொடுத்ததுனால இந்த தேர்டு பாக்ஸ் இருக்கு பாருங்க ஃபிக்ஸட்ல இருக்கு ஸோ இந்த தேர்டு பாக்ஸ் ஃபிக்ஸட்ல இருக்கிறதுனால டாக்குமெண்ட் ஃப்ளோல இருந்து வெளியே வந்துருச்சு அது புரிஞ்சது இல்லை அதே மாதிரி டாப் ஜீரோ கொடுத்ததுனால மேலே வந்து ஒட்டிக்கிச்சு லெஃப்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் பிக்சல் லெஃப்ட்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் பிக்சல் வந்து இங்கே வந்துருக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பொஷன் அப்சல்யூட் வந்து இருக்கிற ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டு தான் கண்டெய்னர்னா அது இது பேரண்ட்டை வச்சு அப்சல்யூட் வந்து மூவ் ஆகுதுன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி ஃபிக்ஸடுங்கிறது வந்து பேரண்ட்டை வச்சு மூவ் ஆகாது வியூ போர்ட்டை வச்சு மூவ் ஆகும் வியூ போர்ட்டுனா இப்போ வந்து நான் வந்து இது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்கள் மொபைலில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொபைலோட வித்து ஐட்டு தான் வியூ போர்ட்டு ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரும் எனக்கு இதான் வியூ போர்ட்டு ஸோ வந்து இது வந்து கண் அதோட கண்டெய்னரை வச்சு அலைன் ஆகாது பட் வியூ போர்ட்டை வச்சு அலைன் ஆகும் ஸோ இதுவே வந்து இந்த தேர்டு பாக்ஸ் வந்து இன்னொரு டிவ்குள்ளே இருந்ததுன்னா அந்த டிவ் தான் வந்து இந்த தேர்டு பாக்ஸோட கண்டெய்னர் அப்போ நீங்கள் டாப் கொடு ஜீரோ டாப் ஜீரோ கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டிவுக்கு ஏற்ற மாதிரி மூவ் ஆகாது பட் இந்த ஓல் வியூ போர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி டாப் ஜீரோ திருப்பி வந்து மேலே வந்து ஒட்டிக்கும் உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இது கொஞ்சம் கஷ்டமான டாபிக் தான் ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி வச்சு இதை பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கே புரியும் ஸோ ஓகேவா இப்போ இதில் ஒரு முக்கியமானது இருக்கு ஃபிக்ஸட்னா டாக்குமெண்ட் ஃப்ளோலேருந்து வெளியே வந்துடும் அதே சமயம் டாப் ஜீரோ லெஃப்ட் ஹண்ட்ரட் அது மாதிரி எதாவது கொடுத்தீங்கன்னா வியூ போர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பொஷன் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து எஸ்டிஎம்எல்ல வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கு முக்கியமானது இது சூப்பர் இப்போ ஹைட்டு வந்து தௌசண்ட் பிக்சல் கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோலர்ஸ் ரெஃப்ரெஷ் கொடுத்துட்டேன் ஸோ எனக்கு வந்து ஸ்க்ரால் பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் ஸ்க்ரால் ஆகுது இந்த தேர்டு பாக்ஸ் மட்டும் அப்படியே ஒட்டிக்கிட்டே இருக்குது பாருங்கள் அது ஏன்னா பொசிஷன் ஃபிக்ஸடில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எங்கே பொசிஷன் பண்ணுறீங்களோ அந்த எலிமெண்ட்டை அந்த இடத்துலையே ஒட்டிக்கும் அதுதான் பொசிஷன் ஃபிக்ஸட் ஓகேவா இது ஒரு முக்கியமான இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு நேவ் பார் பண்ணுறீங்க அது எப்போவுமே டாப்லேயே ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கணுன்னா நீங்கள் பொசிஷன் ஃபிக்ஸட் கொடுத்துடலாம் டாப் ஜீரோ கொடுத்துடலாம் ஸோ வியூ எந்த டிவைஸில் பார்த்தாலும் வியூ போட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது டாப் ஜீரோலேயே இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிக்ஸட்லேயே இருக்கிறதுனால பிரச்சனையே இருக்காது ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து எயிட் தௌசண்ட் பிக்சல் எடுத்துட்டேன் அதே போல் வந்து லெஃப்ட்டு தண்ட் பிக்சல் எடுத்துட்டேன் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் தேர்டு பாக்ஸு ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸுக்கு மேலே இருக்குது ஆனால் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸு தேர்டு பாக்ஸுக்கு மேலே வரணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா இதுக்கு ஜெட் இண்டெக்ஸ்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குதுங்க ஜெட் இண்டெக்ஸ்ன்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து பாக்ஸ் ஒன் தான் ஃப மேலே வரணும் பாக்ஸ் த்ரீ கீழே போனோன்னா ஜெட் ஐஃபன் இண்டெக்ஸ் கொடுத்து நான் வந்து ஒன் கொடுக்குறேன் இது எவ்வளோ வேணால் கொடுக்கலாங்க ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் கொடு எவ்வளோ வேணால் கொடுத்துக்கலாம் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் என்ன வேல்யூ வேணால் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ எனக்கு ஜெட் இண்டெக்ஸ் ஒன் கொடுத்தனா ஃபஸ்ட் பாக்ஸ் மேலே வந்துச்சு பாருங்கள் அதே மாதிரி இப்போ எனக்கு வந்து பாக்ஸ் த்ரீயை மேலே கொண்டு வரணும்னா ஜெட் இண்டெக்ஸ் டூ கொடுப்பேன் ஜெட் இண்டெக்ஸ் டூ ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட் கொடுத்தோ
இந்த ரெண்டு ரெண்டு இடத்துல வந்து ஒன்றுத்துக்கு மேலே ஒன்று இருக்கு ஆனால் ஜெட் இண்டெக்ஸ் எது ஹையஸ்ட் நம்பரோ அதுதான் மேலே இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து இதை நான் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் இது வந்து நைன்டி நைன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து பாக்ஸ் ஒன் தான் மேலே இருக்கும் ஏன்னா பாக்ஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் இருக்கு பாக்ஸ் த்ரீ நைன்டி நைனில் இருக்கு ஓகேவா ஃபஸ்ட் பாக்ஸ் மேலே இருக்குது பாருங்கள் ஏன்னா பாக்ஸ் ஒன் வந்து ஹண்ட்ரடில் இருக்கு ஸோ அவ்வளோதாங்க இப்போதிக்கு நம்ம ஸ்டாட்டிக் பார்த்தோம் ஸ்டாட்டிக்ன்றது எப்போவுமே டீஃபால்ட்டாக இருக்கிறது அதை வந்து பொசிஷன் பண்ண முடியாது அந்த டீஃபால்ட்டாக இருக்க பொசிஷனே ஸ்டாட்டிக் தான் அதே மாதிரி பொசிஷன் அப்சல்யூட் வந்து ஒரு எலிமெண்ட்டை வந்து டாக்குமெண்ட் ஃப்ளோலேருந்து வெளியே எடுத்துகிறோம் அதே மாதிரி வந்து அந்த பேரண்ட்டு அந்த என்ன எந்த கண்டெய்னர் உள்ளே இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மூவ் ஆகும் இப்போ ஒரு டிவ் வந்து இன்னொரு டிவ்குள்ளே இருந்ததுன்னா அந்த பேரண்ட் டிவுக்கு ஏற்ற மாதிரி டாப்லேருந்து மூவ் ஆகும் டாப்லேருந்து டென் பிக்சல்னால் பேரண்ட்லேருந்து டென் பிக்சல் மூவ் ஆகும் இங்கே எக்ஸாம்பிளை நம்ம பார்த்தது வந்து பேரண்ட் வந்து ஹெச்டிஎம்எல்ங்கிறதுனால இந்த ஹெச்டிஎம்எல்லேருந்து டென் பிக்சல் கீழே மூவ் ஆகுது ஓகேவா அதே மாதிரி ரிலேட்டிவ் ரிலேட்டிவ்ங்கிறது அந்த டாக்குமெண்ட் ஃப்ளோவை பாதிக்காது அது அங்கேயே தான் இருக்கும் ஓகேவா அந்த ஸ்பேஸ் வந்து அதுக்கான அலக்கேட்டான ஸ்பேஸ் அந்த அப்படியே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி டாப்பு லெஃப்ட் வந்து எப்படின்னா எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துலேருந்தே கீழே மூவ் ஆகும் இப்போ ஒரு பூ இந்த செகண்ட் பாக்ஸ் இங்கே இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துலேருந்தே கீழே மூவ் ஆகும் இந்த இடத்துலேருந்தே லெஃப்டில் மூவ் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் பொசிஷன் அலைன் ஆகும் இதுதான் வந்து எஸ்டிஎம்எல் எஸ்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸில் பொசிஷன் ரொம்ப ஈஸி தான் இது ரெண்டு மூணு வாட்டி புரியலனா பாருங்கள் பண்ணியும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய டியூ போட்டு டியூ உள்ள டியூ போட்டு பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது டவுட்னா கமெண்டில் கேளுங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் நன்றி இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் பாய்